ഹായ് എവരി വൺ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കോംസോൾ മൾട്ടി ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ചാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫീൽഡുകളിൽ റിസർച്ച് നടത്തുന്നവർ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നവർ അവരുടെ മോഡൽസിനെ സിമുലേഷനിലൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കോൺസോൾ മൾട്ടി ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് അതിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് വെലോസിറ്റി കൂടുകയും ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ കൂടിയ ഭാഗത്ത് വെലോസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറിലും വേരിയേഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുകയും ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ഡയമീറ്റർ കൂടിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻസ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോംസ് ഓഫ് മൾട്ടി ഫിസിക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കോംസോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതാണ് കോംസോൾ മൾട്ടി ഫിസിക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻഡ്രസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം മോഡൽ വിസാർഡ് ഉണ്ട് ബ്ലാങ്ക് മോഡൽ ഉണ്ട് ബ്ലാങ്ക് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ പേരിൽ കാണുന്ന പോലെ അത് ഒരു എംറ്റി മോഡൽ ആണ് അതിനകത്ത് കമ്പോണൻസോ സ്റ്റഡിയോ ഏത് തരം സ്റ്റഡിയാണ് നമുക്ക് നടത്തുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം മോഡൽ വിസാർഡിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അത് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡൽ വിസാർഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള മോഡലുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സീറോ ഡി വൺ ഡയമെൻഷണൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സസ് സിമെട്രിക് ടു ഡി ടു ഡി ആക്സസ് സിമെട്രിക് ത്രീ ഡി ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡി എന്നുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അതൊരു വാട്ടറിന്റെ ഫ്ലോയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അനാഡി ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്സ് ആണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം പല തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്സ് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോ ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സെൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് എല്ലാ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റഡികൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അക്രോസ്റ്റിക്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഫിസിക്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത്രയും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റഡി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കൂടും അക്വസ്റ്റിക്സിനകത്ത് കുറെ വരുന്നുണ്ട് തെർമോ അക്വസ്റ്റിക്സ് ജോമെട്രിക്കൽ അക്വസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് കെമിക്കൽ സ്പീഷീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡി ഫിസിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് ഓപ്റ്റിക്സ് പ്ലാസ്മ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സെമി കണ്ടക്ടർ സ്ട്രക്ചറൽ മെക്കാനിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫിസിക്സും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ആണല്ലോ നമ്മൾ അനാലിസ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്സ് ഉണ്ട്
ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതിനകത്ത് എവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ യൂസ് ഇതിനകത്താണ് ഉണ്ടാവാം ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ എന്നുള്ള ഇതിനകത്താണ് അത് വരിക ഞാൻ ഓൾറെഡി അതൊന്നും മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് റീസെന്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുകളിലോട്ട് കയറി അപ്പൊ എനിഹൗ ലാമിനാർ ഫ്ലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിസിക്സ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ആഡ് കൊടുത്തു ആ ഫിസിക്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അത് കഴിയുമ്പോ ഇനി അതിനകത്ത് തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിലോട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ സ്റ്റഡി എന്ന് ഇപ്പോ ഇവിടെ കാണാം ആഡഡ് ഫിസിക്സ് ഇന്റർഫേസിലോട്ട് ഏത് സ്റ്റഡി ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ കാണിക്കും ഒന്നിലധികം ഫിസിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം അത്രയും ഫിസിക്സ് ഇവിടെ കാണും ഈ ഡിസ്റ്റിനകത്ത് കാണും നമുക്ക് അതിന് വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫിസിക്സ് റിമൂവ് ആയി ഞാൻ നമ്മള് സ്റ്റഡി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോവാം ഇതിനകത്ത് സ്റ്റേഷനറി ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് കസ്റ്റമർ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡികൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റഡി ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ ഫിസിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡിയും സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ജോമെട്രി നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു പൈപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു മെഷർമെന്റ് ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഏത് മെഷർമെന്റിലാണ് എടുക്കുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനകത്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം മില്ലിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ അതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതായത് മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിനകത്തുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താൻ പോകുന്നു പിന്നെ മൈക്രോമീറ്റർ ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് പിന്നെ ആംഗുലർ ഡിഗ്രി അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഡിഗ്രി ചൂസ് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അവന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ജോമെട്രിയിൽ പോയിട്ട് റക്ടാങ്കിൾ എടുക്കുക റക്ടാങ്കിൾ സെന്റർ എടുക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വര വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം പുറത്തിനെ പുറത്താം അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ജോമെട്രി എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണി അങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് ഹൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ ഈ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ പൊസിഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം സൈഡ് ഈ ഒരു ബോട്ടം ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം സൈഡിന്റെ പൊസിഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ഈ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് പിന്നെ അതാണ് ഡ്രോ ചെയ്തത് പിന്നെ അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡിൽ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യാം അപ്പോ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് സപ്പോസ് വലുതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് വേറൊരു കുറച്ച് വലിയ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് 
Suppose it's an electric, well, I'm in the electric area. Say, but I don't know, is it a little in between boundary? In the boundary, we are making an electric in the well, how to put a pool. A power boundary movie, I'm making a geometry, I never put a boolean sand partition. I know the click is it under structural in the compendium. Compendium, in between. Uh, board boundary to remove him. Father union and another object to the end. But the structure I mark on the end air the candy union the end of the Apparani select selected. Select Apparani part of selected with the V bar selected. In either in between uh, boundary remove him, but I will tick it about that, tick them untick the other. Uh, single structure. ും <laughs> Okay, then in a Namako and other than that, uh, well, I'm good to the Mameti. Sorry, in the Nath, at the Tolong, but I added the steady of the വെള്ളം <laughs> സ്റ്റേഷനറിയിൽ <laughs> 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 സ്പ്ലിറ്റ് <laughs> <laughs> ഒരുപാട് 
എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രീംലി കോഴ്സ് എന്നുള്ള സൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി മെഷ് കൊടുത്തു ദൻ ഇനി എനിക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റഡിയാണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വെള്ളം കൊടുത്തു വെള്ളം ഇല്ലറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞു ഇല്ലറ്റിൽ വെള്ളത്തിൽ കൊടുത്തു ഒക്കെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റഡി നടത്തിയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റഡി എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു സിസ്റ്റം പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആവും സോഫ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ റാം ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് തരം മെഷാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ വെള്ളം വരുമ്പോ ഇവിടെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ കുറവായിരുന്നു ഇവിടെ വെലസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ വലിയൊരു ഏരിയയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയി പോകുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്സിനെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയെയും നമുക്ക് സിമുലേഷനിലൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറിന്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ സൈഡിലെ റിസൾട്ട്സിനകത്ത് പ്രഷർ വന്നിട്ട് പ്രഷറിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതില് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഇതിന്റെ വലോസിറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാനിവിടെ ഇൻലെറ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫ്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണും വെലോസിറ്റി സ്പ്രെഡ് ആയി പോകുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇല്ലറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഏരിയാസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പൈപ്പ് ഇവിടെ വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയൻസിന് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ